प्लीज हिट द सबस्क्राइब बाटन एंड प्रेस द बेल आईकन फर मोर भिडियो असलमकुम आसिफ तो आज के भिडियो तो आप देखो कि डिएफडी डाटा फ्लो डायग्राम आँखते हैं तो ये साधारण सफ्टवेयर इंजिनियारिंग क्षेत्र में सिसटेम एनालिस क्षेत्र में दरकार है तो प्रथम जेने नहीं जो डिएफडी आसले कि डाटा फ्लो डायग्राम आसले कि तो बेसिकलि डेफिनेशन हे इट रिप्रेजेंट्स हाउ डेटा अबजेक्ट आर ट्रांसफर्मड एट दे मुव थ्रु ए सिसटेम एक सिसटेमर मध्य डेटागुल ट्रांसफर्म है मैं एक जगह जगह क्यों विभिन्न प्रसेसर माध्यम डेटागुल फ्लो हो ट्रांसफर्म हो जिस डायग्रामे माध्यम बुझते परि से हमारे डेटा फ्लो डायग्राम तो जखनी हमें को डायग्राम आँकते चाहिए कि नोटेशन व्यवहार करते हैं तो सकल नोटेशनगुल्ला डिएफडिर क्षेत्र आज है तो सब नोटेशन सम्पर्नते जो डिएफडी डाटा फ्लो डायग्राम आँकते चाहिए तो प्रथम जो नोटेशन होता है आयत क्षेत्र मत है जिस जिस बला है एनटीटी एक्सटार्नल एनटीटी तो एक्सटार्नल एनटीटी मान आसले कि एक्सटार्नल एनटीटी मान से जिसगुलाई जगह हे सिसटेम के डाटा प्रोभाइड कर अथवा सिसटेम के डाटा कन्ज्यूम कर जगह सिसटेम के डाटा प्रोभाइड कर अथवा सिसटेम के डाटा कन्ज्यूम कर सेगल के बी एक्सटार्नल एनटीटी जमन धरें कि होते एक मानुष होते एक डिवाइस होते सेंसर होते कम्पिटार बेस्ड सिसटेम होते पार्सन क्यों होते धरें एफ बी फेसबुक फेसबुक एक सिसटेम फेसबुक जो तैरी तक कि यूजार छम तक कि छमें क्योंकि छिलम ना क्योंकि एक् बहरे फेसबुक के यूज करी तर मध्य विभिन्न डाटा दी और फेसबुक के विभिन्न डाटा आप तईना ना तो यही हे कि तक फेसबुक एक्सटार्नल एनटीटी तो ये पार्सन होते डिवाइस होते डिवाइस क्यों होते धरें आप होटेल सिक्यूरिटी सिसटेम तैयारी करब तो सिक्यूरिटी सिसटेम जो आप यूज करी सिसि टी कैमे यूज करी तो सिक्यूरिटी सिसटेम जो आप तैयारी कर लम सिक्यूरिटी सिसटेम डाटा कोथा थे नहीं है तरह सिसि टी कैमरा थे नहीं है तो सिसि टी कैमरा के एक डिवाइस ना एक क्षेत्र में क्यों से सिसि टी कैमरा एक एक्सटार्नल एनटीटी हिसाब से क्या कर सीमिलारलि सेंसर एक एक्सटार्नल एनटीटी होते अब कम्पिटार बेस्ड सिसटेम जमन धरें जो एफ बर कथा और एक धरें आनी अनल शपिंग शपिंग कथा धरें अनल शपिंग आनी विभिन्न सफ्टवेर माध्यम क्यों थकें अनल शपिंग थकें तो अनल शपिंग क्षेत्र आपना के फार्ष्ट क्यों करते हैं रेजिस्ट्रेशन करते हैं अपना आईडेंटिटी दीते हैं एक अपशन थे जे आपने फेसबुक माध्यम लग इन करते तईना तो ये देखें फेसबुक क्योंकि अलरेडी एक सिसटेम मैं फेसबुक हे अलरेडी निजे एक कम्पिटार बेस्ड सिसटेम तो फेसबुक जो अपना एक् आईडेंटिटी जो क्या कर फेसबुक माध्यम ये शपिंग एप्टे अपना रेजिस्ट्रेशन करते हैं कि फेसबुक ये अपना कि हिसाब से क्या कर डाटा देवर क्षेत्र में क्या करना मैं अपना डाटागुल प्रोभाइड कर सफ्टवेयर के तो एक क्षेत्र में फेसबुक क्यों कर शपिंग मैं अनल शपिंग जो एप्ट आई एपटार जो से एक्सटार्नल एनटीटी हिसाब से क्या कर तो एक क्षेत्र में एक्सटार्नल एनटीटी की क्यों होते बुझते परलम जार्सन होते डिवाइस होते कम्पिटार बेस सिसटेम होते सेंसर होते आशा करी एक्सटार्नल एनटीटी अपन का क्लियर तो एक्सटार्नल एनटीटी हमें ए रखम बक्स द्वारा प्रकाश करी माजखने एक्सटार्नल एनटीटी नाम डाटागुलटाइम प्रोसेस प्रोसेस हम कम होते अपनी फाइव इंटू सेभन दिए दिले प्रोसेस करार्जन प्रोसेस कर पाँच सत्ता पैंत एनसार दे तईना तो से हमें प्रोसेस एगो डिटार्मेंट एरिया होते फर्मेट रिपोर्ट होते डिसप्ले ग्राफ होते तो आशा करी प्रोसेस तो अपन का क्लियर नेक्स्ट हो डाटा फ्लो ये एक्सटार्नल एंट्री देख लोसेस देख लो ये नाम ही दिए डाटा फ्लो डायग्राम तैयार तो डाटा फ्लोटा तो देाते हैं तो डाटा फ्लो देवर ये नोटेशन के यूज करते हैं जैसे कि हमें एरोसाइन बी एरोसाइन के यूज करते हैं और एक कथा माथाय रखते हैं डिएफडिर क्षेत्र में को समय बै डायरेक्शनल डाटा फ्लो यूज करी बै डायरेक्शनल बोलते कि बोझ एरक एरोसाइन थे ना तैयार शुद्धम एक दाग थे से क्योंकि डिएफडी क्षेत्र यूज करी ना डिएफडी क्षेत्र बै डायरेक्शनल डाटा फ्लो बोलते को नहीं जो बै डायरेक्शन है मैं एक इनपुट हो आउटपुट हो क्षेत्र में आपके ये सैन टाइज करते हैं एक अपना जस्ट एदि के इनपुटर जो और आउटपुटर जो इट है एदि के सैन मैं दो आलदा आलदा चिन्ह दी है आपने जो एक बार एरक दिए दें तो क्योंकि भूल है तो आशा करी यहां बुझते पे नेक्स्ट एट हे डाटा स्टोरेज डाटा स्टोरेज मैंने कि मेमोरि टाइपर मत क्या कर डाटा इनफरमेशन स्टोर कर रखते चाचन जमन हार्ड डिस्कर मध्य डाटा स्टोर कर रखी से नोटेशन द्वारा 
প্রকাশ করি তো আশা করি এই চারটা নোটেশন আপনাদের কাছে এখন ক্লিয়ার তো এই চারটা নোটেশন দ্বারাই আমাদের ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রামটা আঁকতে হয় তো আমরা তো এখন নোটেশন সম্পর্কে জানলাম কিন্তু ডিএফডি কীভাবে আঁকতে সেটা আমরা এখনও জানি না আমরা শুধুমাত্র নোটেশনগুলোকে চিনেছি যে কোনটা দ্বারা কী কী প্রকাশ করে এবং কোনটা দ্বারা কী বুঝায় এখন আমাদের জানতে হবে যে কীভাবে করে আমরা ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম আঁকবো তো ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য আমাদের কিছু রুলস আছে সেই রুলসগুলোকে আমাদের মেনটেন করতে হবে এখন আরেকটা কথা বলে রাখি আপনি যদি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকেন আপনাকে যদি একটা সফটওয়্যার বানাতে বলে তো আপনার যে চিন্তা ভাবনা আপনার ফ্রেন্ডের সাথে কিন্তু আপনার চিন্তা ভাবনা মিলবে না আপনার ফ্রেন্ড একভাবে চিন্তা ভাবনা করবে আপনি কিন্তু আরেকভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন তো এই ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম বা যে কোনো ডায়াগ্রাম যে ক্ষেত্রে আমরা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আঁকি আর কি সেগুলো আঁকার ক্ষেত্রে আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কখনই আপনার ডায়াগ্রাম আরেকজনের ডায়াগ্রামের সাথে মিলবে না এটাই স্বাভাবিক কারণ আপনি যে জিনিসটা একভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন আরেকজন ওইটা অন্যভাবে চিন্তা ভাবনা করবে তো এই সব ডায়াগ্রাম মিলে মিলবে কি মিলবে না সেটা চিন্তা ভাবনা না করে ডায়াগ্রাম আঁকার যে রুলসগুলো আছে শুধুমাত্র সেই রুলসগুলোকে মেনটেন করে আপনি যদি ভালো মতো পরীক্ষা হলে লিখে আসতে পারেন বা একই আসতে পারেন তাহলেই আপনি ভালো মার্ক পেতে পারেন কিন্তু আপনি ভাবছেন যে আমার যে ভালো স্টুডেন্ট আছে সে তো অন্যভাবে আঁকলো তার সাথে তো আমার মিললো না তাহলে কি আমি নাম্বার কম পাবো না আপনি কিন্তু নাম্বার কম পাবেন না আপনি যদি হুবহু যে নিয়মগুলো আছে ড্রয়িং করার জন্য সেই নিয়মগুলোকে ফলো করে একে রেখে আসেন তাহলে আপনি অনেক ভালো মার্ক পাবেন মিলুক আর না মিলুক এটা কোনো বড় ফ্যাক্ট না তো আশা করি এই কথাগুলো আপনাদের কাছে এখন ক্লিয়ার তো চলুন এখন আমরা দেখি ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য আমাদের কি কি রুলস মেনটেন করতে হবে তো দেখেন ইচ প্রসেস শুড হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইনপুট অ্যান্ড অ্যান আউটপুট মানে আমরা দেখেন প্রসেসগুলোকে কীভাবে প্রকাশ করলাম এরকম গোল সার্কেল দ্বারা আমরা প্রসেসগুলোকে প্রকাশ করলাম তাই না তো এইখানে বলেছে যে একটা প্রসেসকে আপনাকে অবশ্যই একটা ইনপুট দিতে হবে একটা আউটপুট দিতে হবে মানে এই ডাটা ফ্লোগুলো আমাদের দেখাতে হবে একটা ইনপুট আসতেছে আর একটা আমাদের আউটপুট আসতেছে আউটপুট যাচ্ছে কেন দেখাতে হবে এটা ধরেন আপনি ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র একটা প্রসেস দিয়ে রেখেছেন তো শুধুমাত্র একটা প্রসেস একটা ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রামের মধ্যে দিয়ে রাখলে ওটা কি কোনো মিনিং হয় আপনি প্রসেসটা শুধু শুধু দিয়ে রাখছেন ওটা কোনো কাজেই লাগছে না তো আপনার প্রসেস দিয়ে রাখবেন কিসের জন্য কোনো লাভ আছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা বলে যাবে আপনাকে কী করতে হবে যখনই একটা প্রসেস দেখাবেন মাস্ট বি একটা ইনপুট দেখাতে হবে মাস্ট বি একটা আউটপুট দেখাতে হবে আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এটা ছিল হচ্ছে রোল নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড নাম আমাদের কী বলেছে ইচ ডাটা স্টোর শুড হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ওয়ান ডাটা ফ্লো ইন অ্যান্ড ওয়ান ডাটা ফ্লো আউট তো ডাটা স্টোরকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করি আমরা দেখেছিলাম যে এরকম দুইটা দাগ দেন আমরা ডাটা স্টোরকে প্রকাশ করি এই ডাটা স্টোরটা যখন আপনি ইউজ করবেন তখন একটা অবশ্যই আপনাকে ইনপুট দিতে হবে একটা অবশ্যই আপনাকে আউটপুট দিতে হবে কারণ চিন্তা ভাবনা করেন আপনি একটা হার্ড ডিস্ক রেখেছেন ওই হার্ড ডিস্কের মধ্যে শুধু আপনার ডাটা ইনপুট দিয়েই যাচ্ছেন দিয়েই যাচ্ছেন দিয়েই যাচ্ছেন কিন্তু ডাটা আপনি ইউজ করছেন না বা ডাটাগুলো আপনার কাছে লাগছে না আপনি ব্যবহার করছেন না তাহলে ওইটার মধ্যে ডাটাগুলো ইনপুট দেওয়ার কোনো মানে হয় এটা একটা ইললজিক্যাল জিনিস না আপনি তো ডাটা ইনপুট তখনই দিবেন বা ডাটা স্টোর করে তখনই রাখবেন যখন আপনি ডাটাগুলোকে ইউজ করবেন যদি আপনি ডাটাগুলো ইউজই না করেন তো আপনার ডাটা ইনপুট দেওয়ার মানেটা কি আপনার ওয়েস্ট অফ টাইম মানি অ্যান্ড কম্পোনেন্ট সবগুলোরই ওয়েস্ট হচ্ছে তাই না তো এই ক্ষেত্রে কী করতে হবে যখনই আমরা একটা স্টোরেজ ডিভাইস ইউজ করব বা স্টোরেজ সাইনটা ইউজ করব অবশ্যই আমাদের একটা ডাটা ইনপুট দিতে হবে একটা আউটপুটে লাইন দেখাতে হবে মানে আমরা ডাটা ইন করছি কিন্তু আমাদের আউটপুটে লাইনও দেখাতে হবে যে আমরা আউটও করতে পারি কারণ হচ্ছে যদি আমরা আউটপুট লাইন না দিই তার মানে ডাটাগুলো আমরা ব্যবহার করছি না তাহলে শুধুমাত্র ইনপুট করার জন্য তো আমাদের স্টোরেজ ইউজ করে কোনো লাভ নেই সেটা আমাদের লস কিন্তু আমাদের লেভেল টুতে যে ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রামটা সাধারণত তিনটা লেভেলের হয়ে থাকে লেভেল জিরো লেভেল ওয়ান লেভেল টু এরকম তিনটা লেভেলের হয়ে থাকে লেভেল থ্রি ফোরও আছে কিন্তু ওগুলো আমরা ইউজ করি না ওগুলো আরও বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যায় কারণ ওগুলোতে আমাকে ডিনাই করা হয় ওগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখবো কিন্তু আপাতত মনে রাখেন লেভেল টু ডায়াগ্রামে যে এরকম একটা সাইন আমাদের আসতে পারে যে আমরা শুধুমাত্র ইনপুট দেখাচ্ছি কিন্তু আউটপুট দেখাচ্ছি না কেন এরকম আসে লেভেল টুতে সেটা আমি লেভেল টু যখন করব তখন আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করব আপাতত মনে রাখেন লেভেল টুতে যে আমাদের এরকম সাইন আসতে পারে যে আমাদের স্টোরেজের মধ্যে শুধুমাত্র একটা ইনপুট হচ্ছে কিন্তু আউটপুট হচ্ছে না এটা কেন হয় সেটা আমি লেভেল টুতে যে আপনাদেরকে দেখাবো আপাতত এটা মনে রাখেন যে আমাদের ডাটা স্টোরেজ থাকলে কি করতে হবে অবশ্যই একটা ইনপুট দেখাতে হবে একটা আউটপুট দেখাতে হবে ঠিক আছে
नेक्स्ट हम कि अल प्रोसेस इन ए डिएफडि गो टू एनदार प्रोसेस और ए डाटा स्टोर ये प्रोसेसगुल्लो आज आप गोल दिए प्रोसेसगुल्क के बोझा प्रोसेसगुल एक डिएफडिर मध्य क्यों होते एक प्रोसेस थे और एक प्रोसेसे डाटा फ्लो देखाते परि को समस्या नहीं एक प्रोसेस थे एक प्रोसेस डाटा फ्लो देखाते परि अथवा एक प्रोसेस थे डाटा स्टोरेज मध्य हमें डाटा फ्लो देखाते परि से कथाटा ये बोले जे जो प्रोसेसगू जो प्रोसेसगू आज है वोला एक प्रोसेस थे और एक प्रोसेस जो पे अथवा एक प्रोसेस थे एक डाटा स्टोरे जो पे आशा करी यहाँ अपने क्लियर एन डाटा कौन आप फ्लो करबन को जगह फ्लो होते से खूब ही इम्पोर्टेंट जिन से खूब भलो मत बुझते हैं जमन देखें डाटा कैन फ्लो फ्रम को जगह डाटा फ्लो होते से तो एक्सटार्नल इंटीटी प्रोसेस मैंने बहर एक्सटार्नल इंटीटी क्योंकि रखम स्कोयर बक्स दिए प्रकाश करतम तैयार तेल एक्सटार्नल इंटीटी थे प्रोसेसर मध्य डाटा फ्लो होते एक्सटार्नल इंटीटी थे प्रोसेसर मध्य डाटा फ्लो होते आशा करी प्रथम तो बुझते पे नेक्स्टे बोले प्रोसेस टू एक्सटार्नल एंटीटी आर प्रोसेस थे एक्सटार्नल एंटीटर मध्य डाटा फ्लो होते मैंने एक्सटार्नल एंटीटी थे प्रोसेसर मध्य होते प्रोसेस थे एक्सटार्नल एंटीटर मध्य होते नेक्स्टे हमें बोले प्रोसेस टू स्टोर एंड बैक अच्छा तपर एक आपने प्रोसेस थे स्टोरे दीते स्टोर थे बैक कर आर प्रोसेस दीते कथा बोले प्रोसेस थे अपनी स्टोरे दिखान स्टोर थे बैक कर अपनी आर प्रोसेस दिखान एट को समस्या नहीं ये देवा जाए नेक्स्ट और एक प्रोसेस टू प्रोसेस अथवा अपनी जो प्रोसेस थे प्रोसेसर मध्य दीते प्रोसेस थे प्रोसेसर मध्य अपनी डाटा फ्लो दीते आशा कर चार्ट स्टेटमेंट अपना बुझते पे चार्ट स्टेटमेंट बदे बद बाकी जा सकल क्षेत्र में डाटा फ्लो यूज करतेब ना कौन क्षेत्र में डाटा फ्लो यूज करतेब ना से देखे आस प्रथम एक्सटार्नल एंटीटी टू एक्सटार्नल एंटीटी मैंने दुईट एक्सटार्नल एंटीटी तो अपनी कख डाटा फ्लो यूज करते पर दुईट एक्सटार्नल एंटीटी आज आप डाटा फ्लो दिए दिले कख पसिबल ना इट है ना ये अपनी डिएफडी यूज करते पसिबल ना कख ही पसिबल ना अवश्य प्रोसेसर माध्यम जो है तो ये पसिबल ना दुईटा कख ही पसिबल ना नेक्स्ट हमें कि बोले स्टोर टू स्टोर आकटा होते कि स्टोरेज डिवाइस थे और एक स्टोरेज डिवाइस डाटा फ्लो करब ये कख पसिबल ना ये कख पसिबल ना तो मैं ये पसिबल ना तो जिस पसिबल ना अपना देखल एक्सटार्नल एंटीटी थे एक्सटार्नल एंटीटी एक्सटार्नल एंटीटी थे एक्सटार्नल एंटीटी डाटा फ्लो देखाना सम्भव ना आर एक्सटार्नल एंटीटी थे हमें स्टोरेज डिवाइस डाटा फ्लो देखाना सम्भव ना प्लस हम स्टोरेज डिवाइस के एक्सटार्नल एंट्री डाटा फ्लो देखाना सम्भव ना आर हम स्टोरेज डिवाइस के स्टोरेज डिवाइस डाटा फ्लो करना सम्भव ना यार भाइस वर्ष सम्भव ना मैं ये जिसगल पसिबल ना आप शुद्ध करतेब एक्सटार्नल एंट्री थे प्रोसेसर माध्यम प्रोसेस थे एक्सटार्नल एंट्री दें हम प्रोसेस थे स्टोरेज स्टोरेज थे प्रोसेस दें प्रोसेस थे प्रोसेस यो करते पर बहरे और कोई करतेब ना तो यो हम एकदम बेसिक रूल्स हमारे डिएफडी आँकार जो जो डिएफडी आँकी अवश्य ये रूल्सगुल्क के फलो कर आँकते हैं ये रूल्सगुल् के फलो कर जो अपनी डिएफडी आँकें तो अपनी खूब ही भलो मार्क आनते पर अनेक क्षेत्र आज है जेखने लेवल दिए दे प्रसेसर प्रसेसगुलर मध्य लेवल दिए दे लेवल कम कर दे आनी एक प्रसेस यूज कर ये अंशाते एक लेवल दे एक नम्बर दुई नम्बर तीन नम्बर चार नम्बर लेवल दे लेवल अपना चाहले दीते इच्छा ना ना दीते समस्या नहीं सेम भाव स्टोरेजर क्षेत्र एक लेवल दिए देखने एक नाम थे नाम दिए इन लेवल दिए दी एक दुई तीन चार इच्छा कर लेने दीते ना इच्छा कर लेना दीते सो यो आसमें माथा बैतार विषय ना हमारे माथा बैतार विषय हे क्यों हमें डिएफिक आँकते परि से नहीं तो आशा करी अपना रूल्सगू खूब भलोभ में बुझते पे जो रूल्सगू बुझे थकें तो हमें आप डिएफी ते चले जाब और रूल्सगू जो भलो मत बुझे ना थकें तो अपने के रिक्वेस्ट करब यीडियोटार परामर्श देखार आगे अवश्य अपना रूल्सगू भलोभ में बुझे नीबें दरकार है आक बार पज कर अपना प्रथम के आर देख देखार पर जो रूल्सगू सम्पूर्ण अपना बुझे जा तक ही अपना बाकी अंशटूक देखें तो हमें एकदम इजी हो जाए अपना खूब भलोम आँकते पर परीक्षा हमें तो एखंड चले आस डिएफी ते तो डिएफी ते जी तीन ट लेवल थे से गो लेवल कौनगुल्ला एक हे जिरो लेवल एक हे वन लेवल और एक हे टू लेवल एर बहरे थे थ्री फोरों के थ्री फोर आसमें साधारण यूज करी ना साधारण 
টু লেভেল পর্যন্তই ড্র করে থাকে থ্রি ফোর ক্যারে ইউজ করি না কারণ ওগুলো আমাদের জটিলতা বাড়িয়ে দেয় ওগুলোতে জটিলতা অনেক বেশি তো সেই পর্যন্ত আমরা যাই না আমরা সাধারণত এই তিনটার মধ্যেই আবদ্ধ থাকি তো এই লেভেল জিরো ডায়াগ্রামটাকে আমাদের অনেক সময় কন্টেক্স ডায়াগ্রামও বলা হয় তারপর হচ্ছে লেভেল ওয়ান তারপর হচ্ছে লেভেল টু তো আশা করি এখন কয়টা লেভেল থাকে ডিএফডিতে আপনাদের এটা অন্তত ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব লেভেল জিরো মানে কি লেভেল ওয়ান মানে কি লেভেল টু মানে কি তাহলে প্রথমে আমরা দেখি হচ্ছে লেভেল জিরো তো লেভেল জিরো ডায়াগ্রামটা বা কন্টাক্ট ডায়াগ্রামটা আসলে কীরকম হয় সেটা আমরা একটু দেখি তো ধরেন আপনার একটা সিচুয়েশন চিন্তা করেন যে আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে একটা দশতলা বিল্ডিংয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং ওই বিল্ডিংটার সামনে হচ্ছে আপনার একটা কোম্পানি আপনার যে কোনো একটা কোম্পানি দিতে পারেন ধরেন আপনার একটা সফটওয়্যার কোম্পানি দিয়েছেন তো সেটা হচ্ছে আপনার সফটওয়্যার কোম্পানি তো আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে দেখাচ্ছেন আপনার সফটওয়্যার কোম্পানিটা তো আপনার ফ্রেন্ড আসলে কি কি দেখতে পারবে সেই দশতলার উপর থেকে আপনার সামনে যদি আপনার তিন তালা একটা বিল্ডিং সফটওয়্যার কোম্পানি থাকে সেই সফটওয়্যার কোম্পানি কি কি দেখতে পারবে সেই সফটওয়্যার কোম্পানিটার নাম দেখতে পারবে আউটলুক দেখতে পারবে তারপর হচ্ছে ওইটার যে এন্ট্রান্সটা আছে এন্ট্রান্স দিয়ে লোকজন যাচ্ছে কর্মচারীরা যাচ্ছে আসছে বা ওইটার যে বাসগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারবে তাই না মানে পুরো একটা আউটলুক দেখতে পারবে যে এটা একটা সফটওয়্যার কোম্পানি আর এখানে এই জিনিসগুলো আছে ভিতরের কোনো জিনিসই কিন্তু সে দেখতে পারবে না তাই না তো মানে পুরো একটা আউটলুক দেখে সে বলতে পারবে যে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি এখানে এই যে এমপ্লয়িরা যাচ্ছে ওইখানে হচ্ছে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে তো কোম্পানির এগুলো বলতে পারবে তাই না তো সহজ কথাই হচ্ছে যে শুধুমাত্র আউটলুক দেখে বাইরের অংশটার কথা সে বলতে পারবে ভেতরে কোনো কিছুই বলতে পারবে না তো লেভেল জিরো ডায়াগ্রামটা সেম জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের ডিএফডির ক্ষেত্রে মানে আপনি একটা সিস্টেমের বাইরে থেকে অবজার্ভ করে কি কি দেখতে পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে আমাদের লেভেল জিরোতে লেখা হয় তো লেভেল জিরোর মধ্যে আমরা কিভাবে এটাকে প্রসেস করি যেমন ধরেন আমরা সফটওয়্যার কোম্পানি বলছি তাই না তারপরে পুরো সফটওয়্যার কোম্পানিটাকে আমরা একটা প্রসেস ধরব সফটওয়্যার কোম্পানিটাকে আমরা একটা প্রসেস ধরলাম দেন হচ্ছে এই সফটওয়্যার কোম্পানির এক্সটার্নাল এন্টিটি কারা কারা আছে সেটা কিন্তু আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারবো তাই না যেমন এখানে এমপ্লয়ি থাকতে পারে ইউজার থাকতে পারে অ্যাডমিন থাকতে পারে এগুলো থাকতে পারে তাই না তো এখানে আমাদের বুঝতেই পারছি আমরা অনেকগুলো জিনিস থাকতে পারে ধরেন আমাদের চারটে এক্সটার্নাল এন্টিটি আছে এই সফটওয়্যার কোম্পানির ক্ষেত্রে তো আমরা যে এই চারটে এক্সটার্নাল এন্টিটি লিখলাম এই এন্টিটিগুলো কি করবে এই সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে বিভিন্ন কাজ করে বিভিন্ন কাজ প্রোভাইড করে তো মনে করেন এখান থেকে আমাদের কাজ ইন হচ্ছে এখান থেকে কাজ আবার আউট হচ্ছে যেহেতু আমি বলেছিলাম যে যদি আমাদের দুইটা মানে কাজ দিবে মানে ডাটা সে দিবে এবং ডাটা সে নিবিও যদি এরকম হয় তাহলে আমাদের এরকম দুইটা আলাদা আলাদা অ্যারো দিয়ে দেখাতে হবে আবার ধরেন এইখানে যে এক্সটার্নাল এন্টিটি আছে সে শুধু কি করছে আমাদের ইনফরমেশন বা ডেটা দিচ্ছে কিন্তু সে নিচ্ছে না এরকম হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল আরও দিয়ে দেখাবো আবার এখানে কি হতে পারে যে এইখান থেকে একটা এন্টিটি আছে যে শুধু ইনফরমেশন নিচ্ছে কিন্তু দিচ্ছে না তাহলে আমরা এভাবে একটা আরও দিয়ে সিঙ্গেলি দেখাবো আবার হচ্ছে এটা দুইটা কাজই করছে সেক্ষেত্রে কী হবে দুইটা আরও দিয়ে আমাদের দেখাতে হবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের লেভেল জিরো ডায়াগ্রাম লেভেল জিরো ডায়াগ্রামের মধ্যে আমরা কী দেখাই সাধারণত আমরা দেখাই যে আমাদের সফটওয়্যার কোম্পানিটা একটা আছে এবং তার যে এক্সটার্নাল এন্টিটিগুলো আছে এই এক্সটার্নাল এন্টিটিগুলো কখনো ভুলেও আপনারা এখানে স্টোরেজ ডিভাইস দেখাতে যাবেন না কারণ হচ্ছে লেভেল জিরো হচ্ছে কি আমি বললাম শুধুমাত্র বাইরের আউটলুক বাইরে থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে আসলে এটা জিনিসটার মধ্যে কী কী আছে এবং কোন কোন এন্টিটি এক্সটার্নাল হতে পারে এইটাই আপনি বুঝতে পারছেন এর বাইরে কিন্তু আপনি কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না স্টোরেজ ডিভাইসটা কিন্তু ভেতরের জিনিস যখন আপনি ভেতরে যাবেন তখন হচ্ছে আপনি স্টোরেজ ডিভাইস দেখতে পারবেন কিন্তু তার আগে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন না তো লেভেল জিরোতে আমাদের সাধারণত কী করা হয় একটা প্রসেস ইউজ করা হয় এবং যে এক্সটার্নাল এন্টিটিগুলো আছে তাদের যে কাজগুলো আছে তাদের সেই কোরেসপন্ডিং কাজের অনুযায়ী আমাদের এই ডাটা ফ্লোগুলো দেখানো হয় এতটুকুই হচ্ছে আমাদের লেভেল জিরো এর কাজ তো আশা করি লেভেল জিরোটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার এখন আসেন আমরা লেভেল ওয়ান নিয়ে কাজ করি তো লেভেল ওয়ানের ক্ষেত্রে কি করা হয় তো এখন আপনি দশ তালা থেকে নেমে গেছেন নেমে আপনার ফ্রেন্ডকে কি করেছেন আপনার সফটওয়্যার কোম্পানির ভিতরে ঢুকিয়েছেন তো এখন ভিতরে ঢোকার পর আপনার ফ্রেন্ড কি কী দেখতে পারবে আপনাদের অফিস দেখতে পারবে কোন কোন এমপ্লয়ি কাজ করছে সেগুলো দেখতে পারবে কয়টা অফিস রুম আছে সেগুলো দেখতে পারবে বা ধরেন আপনার আপনার যে ফ্রেন্ডটা আছে আপনার ফ্রেন্ডটা কারোর সাথে কথা বলছে আপনার কোম্পানি কারোর সাথে কথা বলছে ধরেন সে একটা কেয়ার টেকার হতে পারে তো তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনার অফিস কোথায় আপনার রুম কোনটা তারপর আপনার
সে এখন বিভিন্ন ধরনের প্রসেস দেখতে পাচ্ছে তার ধরনের এক জায়গায় আমার রুম দেখতে পাচ্ছে বা হচ্ছে কোন জায়গায় আপনারা কাজ করেন সেটা দেখতে পাচ্ছে আপনাদের মিটিং রুম দেখতে পাচ্ছে আপনাদের এমপ্লয়িরা কোথায় মিটিং করে সেটা দেখতে পাচ্ছে আপনারা কম্পিউটারে কোথায় কাজ করেন সেটা দেখতে পাচ্ছে আপনাদের স্টোরেজ ডিভাইসগুলো কোন জায়গায় আছে সেটা দেখতে পাচ্ছে মানে অনেক কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছে তাহলে অনেকগুলো প্রসেস আমাদের বেড়ে যাবে না আর এইখানে যখন আসছেন যখন ভিতরে ঢুকে গেলেন ভিতরে ঢুকার পরে কিন্তু আপনার অনেকগুলো স্টোরেজ ডিভাইসও দেখতে পারবেন যেখানে আপনি ডাটা স্টোর করে রাখছেন আপনি এখানে ডাটা স্টোর করে রাখছেন এখানে ডাটা স্টোর করে রাখছেন এগুলো কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন তাই না এগুলোর সাথে আমাদের কী হবে একটা করে কানেকশন হয়ে যাবে তো কানেকশন হয়ে গেলে কি হবে দেখেন আমরা কানেকশন করে দিচ্ছি এগুলোর সাথে আমাদের কানেকশন হতে পারে তাই না তো এরকম কানেকশন আমাদের দেখাতে হবে এরকম কানেকশন কিন্তু হতে পারে আর আরেকটা কথা মাথায় রাখতে হবে লেভেল ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা এক্সটার্নাল এন্টিটি কোনগুলো ইউজ করব লেভেল জিরোতে আমরা যে এক্সটার্নাল এন্টিটিগুলো ইউজ করেছিলাম সেই সেম এক্সটার্নাল এন্টিটি আমাদের লেভেল ওয়ানেও রাখতে হবে লেভেল টুতেও রাখতে হবে আমরা কিন্তু এক্সটার্নাল এন্টিটি চেঞ্জ করতে পারব না এক্সটার্নাল এন্টিটি আমরা লেভেল জিরোতে যেগুলো লিখে দিব ওগুলাই আমাদের ইউজ করতে হবে এর বাইরে আমরা ইউজ করতে পারবো না এর বেশিও আমরা ইউজ করতে পারবো না এর কমও আমরা ইউজ করতে পারবো না তো যেহেতু আমরা চারটা এক্সটার্নাল এন্টিটি দেখিয়েছিলাম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সটার্নাল এন্টিটি কটা থাকবে চারটাই থাকবে ঠিক আছে তো এটা অবশ্যই ভালো মতো মাথায় মনে রাখতে হবে যে আমাদের যতগুলো এক্সটার্নাল এন্টিটি ছিল সবগুলো এক্সটার্নাল এন্টিটি আমাদের লেভেল জিরোতে যতগুলো ছিল ওরকমই মেনটেন করতে হবে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লেভেল ওয়ান ডায়াগ্রাম তো আশা করি লেভেল ওয়ান ডায়াগ্রামটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা তো লেভেল ওয়ান ডায়াগ্রামের মধ্যে কী হবে আমরা জাস্ট এখন আমাদের অফিসের ভিতরে ঢুকে গেছে অফিসের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর আমরা অনেকগুলো প্রসেস দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে কিছু ডাটা স্টোর ভিজিবল হচ্ছে আমাদের যে এক্সটার্নাল এন্টিটিগুলো ছিল ওগুলো আমাদের সেমই আছে তো এইসব কাজগুলাই হচ্ছে আমাদের লেভেল ওয়ানের ক্ষেত্রে আমাদের দিতে হবে আর একটা কথা বলে রাখি ধরেন একটা প্রসেস থেকে আপনার দুইটা প্রসেসে একটা অ্যারো যাচ্ছে ধরেন এই প্রসেসও সেম অ্যারো যাচ্ছে এই প্রসেসও সেম অ্যারো যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি কী করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি একটা অ্যারো দিয়েই এইখান থেকে জাস্ট ডিভাইড করে দিতে পারেন দুইটার দিকে এটা করলেও কোনো সমস্যা হবে না এটা আপনি করতে পারবেন তো এটা ছিল আমাদের লেভেল ওয়ান ডায়াগ্রাম তো আশা করি লেভেল ওয়ান ডায়াগ্রাম পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা কীভাবে হবে আমি যদি একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখাবো কিন্তু আমি প্রথমে বেসিকটা বলছি যে আসলে কী কী ঘটনা এখানে ঘটে সেটা আপনারা আগে জানেন তো লেভেল জিরোতে কী ছিল লেভেল জিরোতে আমরা পুরো সিস্টেমটাকে একটা প্রসেসের মধ্যে দেখিয়েছি এবং জাস্ট খালি এক্সটার্নাল এন্টিটিগুলোকে লিখেছি এবং তাদের রিলেশনগুলো দেখিয়েছি যেগুলো থেকে ডাটা ফ্লো কীভাবে হয় লেভেল ওয়ানে আমরা কী করেছি যখন আমরা রুমের ভিতরে ঢুকে গেলাম বা অফিসের ভিতরে ঢুকলাম ওই অফিসের মেন গেট দিয়ে তখন দেখলাম যে আমাদের অনেকগুলো প্রসেস দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেকগুলো এমপ্লয়ি দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো রুম দেখা যাচ্ছে তো আমরা অনেকগুলো প্রসেস দেখতে পারবো এখানে আমাদের স্টোরেজ ডিভাইসও দেখতে পারবো কিন্তু এক্সটার্নাল এন্টিটি আমাদের সেমই থাকবে এক্সটার্নাল এন্টিটি কখনোই বাড়বে না তো আশা করি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন চলে যায় আমরা লেভেল টুতে তো লেভেল টু ডায়াগ্রামে আমরা কী করি ধরেন এখানে আমরা লেভেল টুটা দেখবো লেভেল টুতে আমরা কী করি এই যে আমরা লেভেল ওয়ান করে আসলাম এখানে আমরা কী করেছি লেভেল ওয়ান করলাম তাই না তাহলে এখানে আমাদের অনেকগুলো প্রসেস আসছে না তো এইখান থেকে আমরা জাস্ট একটা প্রসেসকে নিব ধরেন আমার ফ্রেন্ডটা আমার রুমটা দেখতে যাচ্ছে তো আমি কি করলাম ঠিক আছে আমি আমার কেবিনে নিয়ে গেলাম তো আমার ফ্রেন্ড আমার কেবিনে চলে গেল তো এই প্রসেসগুলোর মধ্যে আমার কেবিনও ছিল ধরেন এটা হচ্ছে আমার কেবিনের প্রসেস তো এই প্রসেসটা কি করব আমরা নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমরা লেভেল টুতে নিব লেভেল টুতে নিয়ে ওই প্রসেসকে ভেঙে ভেঙে আরও কতগুলো প্রসেস করা যায় আর কি কি করা যায় সেটা আমরা দেখাবো লেভেল টুতে জাস্ট লেভেল ওয়ানের একটা প্রসেসকে নিয়ে ওইটাকে আর কত কত ভাগে ভাগ করা যায় ওইটার মধ্যে আর কী কী আছে সেটা দেখা যায় সেগুলো আমরা দেখাবো যেমন ধরেন আমার ফ্রেন্ড আমার রুমে ঢুকে গেছে আমার রুমে ঢুকে কী দেখতে পাচ্ছে আমি কম্পিউটারে কাজ করি তারপর আমার জন্য যদি আমার রুমে যদি কোনো সার্ভার থাকে সেই সার্ভারটা দেখতে পারবে সে আমার রুমে যদি কোনো মেশিন থাকে সেই মেশিনটা দেখতে পারবে সে আমি কি কাজ করি সেই কাজগুলো কীভাবে হয় সেগুলো সে দেখতে পারবে তো আমার রুমে যে স্টোরেজ ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো সে দেখতে পারবে তো ওগুলোই আমি হচ্ছে আরও ডিটেলসে লেভেল টু ডায়াগ্রামের মধ্যে বলবো লেভেল ওয়ান থেকে জাস্ট একটা প্রসেসকে নিয়ে এসে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের লেভেল টু ডায়াগ্রাম তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এইখানেও আমাদের স্টোরেজ ডিভাইসটা কী হবে ভিজিবল হবে তো দেখেন এই ক্ষেত্রে আমরা আমি একটা কথা বলেছিলাম আগে যে এই ক্ষেত্রে আমাদের কী হতে পারে আমরা এমন একটা স্টোরেজ
তো যে যেহেতু আমরা সবগুলো প্রসেস এখানে দেখাতে পারছি না সেহেতু আমরা কি করতে পারবো না লেভেল টু এর সেহেতু আমাদের এখানে কি হতে পারে লেভেল টু এর ক্ষেত্রে আমাদের এরকম একটা স্টোরেজ আসতে পারে যেখানে শুধুমাত্র আমাদের একটা ইনপুট যাবে কিন্তু ওখান থেকে কোনো আউটপুট আসবে না তো আশা করি লেভেল টু আমি বোঝাতে পেরেছি তার লেভেল জিরো ছিল কি জাস্ট খালি ওভারলুক এবং যে এক্সটার্নাল এন্ট্রিগুলো আছে সেগুলো ওটা আমরা একটা প্রসেস দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম আর লেভেল ওয়ানের মধ্যে আমরা ইন্টার্নস দিয়ে আমাদের মেন গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছি তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের এমপ্লয়িদের অফিস দেখতে পাচ্ছি আমাদের কী কী কাজ মানে অনেক প্রসেস বেড়ে গেছে তারপর আমরা কিছু ইন্টার্নাল স্টোরেজ ডিভাইস দেখতে পাচ্ছি লেভেল টুতে এসে আমরা কী করি ওই লেভেল ওয়ান থেকে যে কোনো একটা প্রসেসকে এনে ওইটাকে আর কী কীভাবে ভাগ করা যায় সেই ভাগগুলোকে আমরা দেখাই এবং লেভেল টু এর ক্ষেত্রে আমাদের কী হতে পারে একটা স্টোরেজ ডিভাইসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইনপুটটা থাকতে পারে এখানে আউটপুট নাও থাকতে পারে এটা লেভেল টু এর ক্ষেত্রে পসিবল তো আশা করি এই তিনটা লেভেল আপনারা বুঝে গেছেন এই তিনটা লেভেল নিয়ে আমরা সাধারণত ডিএফডি এঁকে থাকি বা আমাদের পরীক্ষার মধ্যে ডিএফডি আঁকতে বলা হয় তো এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো কীভাবে আমরা একটা ডিএফডি খুব সহজে আঁকতে পারি তো এখন আমরা একটা ডিএফডি এক্সাম্পল দেখি কীভাবে আমরা ডিএফডি আঁকতে পারবো তো ধরেন আমি আমার চ্যানেল নিয়ে একটা ডিএফডি আঁকতে চাচ্ছি তো আমি ফার্স্টে কী করবো লেভেল জিরোর একটা ডিএফডি আঁকবো তো লেভেল জিরো ডিএফডি আঁকার ক্ষেত্রে কী করবো সম্পূর্ণ আগে একটা একটা প্রসেস লিখবো সেই প্রসেসের মধ্যে আমার চ্যানেলের নাম থাকবে ধরেন আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে এটা নেটওয়ার্কিং প্রো নেক্সট হচ্ছে আমাদের চ্যানেলের জন্য মানে আমার চ্যানেলের জন্য কতগুলো এক্সটার্নাল এন্ট্রি আছে সেটা আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো আমরা চিন্তা করে দেখি আমার চ্যানেলের জন্য এক্সটার্নাল এন্ট্রিটি কারা হবে ইউজার থাকতে পারে একটা তো ইউজারের জন্য আমি একটা এক্সটার্নাল এন্ট্রিটি দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে ইউজার্স দেন আমাদের কি থাকতে পারে দেন হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিন মানে আমি নিজে সেই অ্যাডমিন থাকতে পারে তাই না অ্যাডমিন আর একটা থাকতে পারে দেন হচ্ছে অনেকে এফবি ইউজ করে বা অনেকে এফবি গ্রুপ ইউজ করে এফবি গ্রুপ অ্যাড করে ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এফবিও থাকতে পারে তাই না এখানে এফবিটা আমাদের এক্সটার্নাল এন্ট্রিটি হিসাবে কাজ করবে কেন কাজ করবে সেটা আমি আমার আগেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছি তো আপনারা আশা করি এখন বুঝতে পারবেন তো এখন দেখতে হবে যে এই প্রসেসটার মধ্যে এই এক্সটার্নাল এন্ট্রিটিগুলোর কাজ কি এর বাইরে তার কোনো এক্সটার্নাল এন্ট্রি আমাদের নেই তাই না তো ইউজার কি করবে ইউজার করবে কি তার কন্টেন্টগুলোর জন্য আমাদের চ্যানেলে নক দিতে পারে কন্টেন্ট সে কন্টেন্ট যেতে পারে তাই না আর আমরা কি করব ইউজারের ইউজারকে কি করব সেই কন্টেন্ট অনুযায়ী তাকে আমরা ইনফরমেশন দিব তো মাস্ট আপনাদেরকে এই লেখাগুলো অবশ্যই লিখতে হবে এবং এগুলো মিনিংফুল হতে হবে মিনিংফুল হলে সব থেকে বেস্ট আপনারা যখন এই সাইনগুলো ইউজ করবেন সাইনগুলোর উপরে অবশ্যই লিখে রাখবেন যে ইউজার আসলে কি দিচ্ছে আর আপনি কি দিচ্ছেন ফিডব্যাক হিসাবে সেগুলো আমাদের অবশ্যই এই সাইনগুলোর নিচে নিচে লিখে দিতে হবে তো আমরা কি করব ইউজার আমাদেরকে কন্টেন্টের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারে আমরা তাকে ইনফরমেশনগুলো দিব নেক্সটে আমাদের কী হতে পারে এফবি থেকে আমরা কী করতে পারি ইউজার ইনফরমেশন নিতে পারি তাই না এফবিতে যারা কানেক্ট আছে তো তাদের আমরা ইনফরমেশন এই এফবি থেকে নিতে পারি আমরা এফবিতে গেলে তাদের ইনফরমেশনগুলো পাবো তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারবো ইউজার ইনফো পেতে পারি এখান থেকে নেক্সটে আমরা কী করতে পারি এইখানে এফবিতেও আমরা কী করতে পারি আমাদের কন্টেন্টগুলোকে প্রোভাইড করতে পারি তাই না অনেকে ফেসবুকে কন্টেন্ট শেয়ার দেয় তো সেটা আমরা করতে পারি প্রোভাইড কন্টেন্ট তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এখন অ্যাডমিন আমার কি কি কাজ আছে আমি এখানে আমার ইউটিউব পেজের বা ইউটিউব যে চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলটার আমি স্ট্যাটাসগুলো চেক করতে পারি যে কয়টা লাইক পড়লো কয়টা ডিসলাইক পড়লো কে কে কমেন্ট করলো এগুলো আমি চেক করতে পারি তাই না তো আমি স্ট্যাটাস চেক করব নেক্সট টাইম কী করতে পারি আমি আবার ভিডিও আপলোড দিতে পারি বা বিভিন্ন কন্টেন্ট দিতে পারি সো আমি এগুলোকে কী করতে পারবো কন্টেন্ট প্রোভাইড করতে পারবো ঠিক আছে তো এইটা ছিল হচ্ছে মোটামুটি আমাদের লেভেল জিরো ডায়াগ্রাম আমাদের চ্যানেলের জন্য আমাদের তিনটা এক্সটার্নাল এন্টিটি আছে এবং তাদের মধ্যে কি কাজ করা হচ্ছে সেগুলো আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পারছেন তো এখন এটা থেকে আমরা কি করব লেভেল ওয়ান ডায়াগ্রাম আঁকব তো আমরা লেভেল জিরোতে কি করেছি জাস্ট তিনটা এক্সটার্নাল এন্টিটি রেখেছি এবং একটা প্রসেসের মধ্যে আমাদের পুরো সিস্টেমটাকে দেখিয়েছি এখন আমরা সিস্টেমটার ভিতরে যাব সিস্টেমটার ভিতরে গেলে কী হবে লেভেল ওয়ানে যে আমরা একটু ডিটেলসে দেখতে পারবো যেটা আমাদের কী কী আছে তো আমরা এখন চলে যাই হচ্ছে লেভেল ওয়ানে তো লেভেল ওয়ানের ক্ষেত্রে কী হতে পারে ধরেন আমরা অনেকগুলো প্রসেস আগে লিখি প্রথমে আমাদের কী হতে পারে লেভেল ওয়ানে যখন আমরা ভিতরে আসবো তো ভিতরে আসার জন্য আমাদের কী করতে হবে আমাদের অথেন্টিকেশন আমরা যেতে পারি তো এখানে আমাদের হতে পারে একটা অথেন্টিকেশন তো অথেন্টিকেশন আমাদের একটা প্রসেস হতে পারে নেক্সট আমাদের কী কী প্রসেস হতে পারে আমরা এখানে চ্যাট করতে
নেক্সট আমাদের কি কি থাকতে পারে এখান থেকে আমরা অনেকে আছে ইউটিউব চ্যানেল থেকে কি করে যেহেতু আমাদের একটা এডুকেশান চ্যানেল সো এখানে আমি কি করতে পারি নোটস প্রোভাইড করতে পারি তো এখানে নোটস নামেও একটা অপশন থাকতে পারে প্রসেস থাকতে পারে দেন আবার কি থাকতে পারে যেহেতু আমরা ব্লগ রাইটিং করছি তাহলে অবশ্যই ব্লগ রিডিংয়ের জন্য একটা অপশন থাকবে তো আমাদের এখানে কি থাকতে পারে ব্লগ রিডিংও থাকতে পারে তাই না তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ব্লগ রিডিং তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রসেসগুলো থাকতে পারে তাই না এই কটা প্রসেস আমরা আমাদের লেভেল ওয়ান ডায়াগ্রামে দেখালেই চলবে যেহেতু ছয়টা প্রসেস আমাদের হয়ে গেছে তো আমরা আর প্রসেস দেখাচ্ছি না তো আমাদের এক্সটার্নাল এন্টিটি কারা কারা ছিল আমাদের এক্সটার্নাল এন্টিটি লেভেল জিরোতে আমরা যে কটা ইউজ করেছিলাম এখানে আমাদের সেই কটা ইউজ করতে হবে তো লেভেল জিরোতে আমাদের ছিল কারা কারা ইউজার ছিল অ্যাডমিন ছিল এবং এফ বি ছিল তাই না তো এই তিনটাই আমাদের ইউজ করতে হবে হয়তো আমরা মাল্টিপল টাইম একটাকে লিখতে পারি এক এক জায়গায় যাতে আমাদের ডিভিটা দেখতে সুন্দর হয় সেজন্য কিন্তু আমরা এই তিনটার বাইরে কোনো এক্সটার্নাল এন্টিটি ইউজ করতে পারব না তো ধরেন আমরা এখানে এফ বি লিখলাম তো এফ বি আসলে আমাদের কী কী কাজ করতে পারে তাই না এফ বির জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা এখান থেকে কি করতে পারি ইউজারের ইনফরমেশন যেতে পারি তাই না তো আমরা এফ বি থেকে ইউজার কী করতে পারে তার ইউজার ইনফরমেশন দিতে পারে ইউজার ইনফরমেশন দিতে পারে আমাদের অথেন্টিকেশনের জন্য তো অথেন্টিকেশনের জন্য আমরা কি করব ইউজারকে রিকোয়েস্ট করব তো আমরা এখানে অথেন্টিকেশনের জন্য এফ বিতে ইউজারকে কী করতে পারি রিকোয়েস্ট করতে পারি যে আপনার ইনফরমেশনগুলো দেন এই ইউজার কী করবে তার ইনফরমেশনগুলো আমাদের দিবে এফ বি থেকে তাই না এটা আমরা এফ বির কথা বলছি আমাদের আরেকটা কী ছিল আরেকটা ছিল হচ্ছে অ্যাডমিন অ্যাডমিন আবার আমাদের কী চেক করতে পারে অ্যাডমিন আমাদের অথেন্টিকেশন হয়েছে কি না সেটা চেক করতে পারে তাই না তো এখানে সে অথেন্টিকেশনের চেকিংয়ের জন্য এই কাজটা সে করতে পারে এখন আমাদের আরেকটা কী ছিল আরেকটা ছিল হচ্ছে ইউজার তো ইউজাররা আসলে কি করতে পারে ইউজাররা ইউজাররা আমাদের মেম্বার হওয়ার জন্য কি করতে পারে আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে পারে তাই না তো আমরা তাদের ইনফরমেশনগুলোকে একটা জায়গায় স্টোর করে রাখব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা স্টোরেজ ডিভাইস চলে আসতে পারে এখানে তো আমরা কি করব এখানে ইউজারকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে আমরা প্রসেস লিখে রাখি প্রসেসের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি ইউজার ডিবি নামে আমাদের একটা স্টোরেজ থাকবে যেখানে আমরা শুধুমাত্র ইউজার ইনফরমেশনগুলো রাখব তো ইউজার ইনফরমেশনগুলো রাখার মানেটা আসলে কি যখন আমাদের ইউজাররা কী করবে অথেন্টিকেশনের জন্য আসবে অথেন্টিকেশন এখানে আমাদের রিকোয়েস্ট করবে ইউজার ডিবিতে আমাদের কি করবে রিকোয়েস্ট পাঠাবে ইউজারের অথেন্টিকেশনের জন্য তখন আবার ইউজার এই ডিবি যেটা আছে ইউজারের যে ডাটাবেসটা আছে সে আবার কি করবে আমাদের এখানে ফিডব্যাক পাঠাবে যে ইউজার ইনফো তো এখানে আমরা ইউজার ইনফো পাঠাবো আর এখানে আমরা শুধু রিকোয়েস্ট করব তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পেরেছেন নেক্সটে আমরা কি করতে পারি দেখেন এখানে আমাদের কি ছিল ব্লগ রাইটিং ছিল না যখন আমাদের একটা ইউজার তার অথেন্টিকেশন পেয়ে গেল অথেন্টিকেশন পেয়ে গেলে কি করবে সে আমাদের সব কিছুতে অ্যাক্সেস পেয়ে যাবে না সে আমাদের চ্যাটিং করতে পারবে ফ্রেন্ডস হতে পারবে নোট আউট পেতে পারবে বা ব্লগ রিডিং করতে পারবে প্লাস ব্লগ রাইটিংয়ের জন্য কি করতে পারবে কন্টেন্টও দিতে পারবে তাই না তার মানে সে এই সবগুলো জিনিসের বাকি যে পাঁচটা জিনিস আছে বা পাঁচটা প্রসেস আছে এই পাঁচটা প্রসেসের স্ট্যাটাস সে চেক করতে পারবে যে আমাদের অথেন্টিকেশন পেয়ে গেল সে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি অথেন্টিকেশন থেকে সবগুলোতেই আমরা এখন একটা করে কানেকশন দিয়ে দিতে পারব এগুলো কি হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটাস চেক করছে যে আমাদের অথেন্টিকেশন পেয়েছে সে তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো সে এখন যখন অথেন্টিকেশন চেক করছে তো এখন আমাদের কী কী হতে পারে যখন আমরা ব্লগ রাইটিং করছি তাই না এই ব্লগ যে রাইটিং করছে এই ব্লগগুলো তো এক জায়গায় আমাদের স্টোর করে রাখতে হবে কারণ সেখান থেকে তো সেই ব্লগগুলো পড়বে তাই না তো ব্লগের জন্য আমাদের একটা স্টোরেজ ডিভাইস থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ব্লগ ডিবি আমরা নাম দিতে পারি মানে ব্লগ ডাটাবেইস এই ব্লগগুলো কোথায় স্টোর হবে এখানে স্টোর হবে তো এইখান থেকে আবার কি হবে ব্লগগুলো রিডিংয়ের জন্য বের হবে তাই না তো এইখান থেকে তো যখন আমরা ব্লগ রিডিং করব তখন তো আমাদের এখান থেকে রিডিং করতে হবে তো এটা আমাদের কী হবে কী করবে ডাটাগুলোকে সে রিড করবে এখানে হবে ডেটাগুলো স্টোর ডেটা স্টোর আর এখান থেকে সে ডাটা রিড ডাটাগুলোকে সে রিড করবে ব্লগ রিডিংয়ের মাধ্যমে তাই না এইখানে থেকে যেখানে ডাটাগুলো স্টোর হচ্ছিল ওইখান থেকে সে রিড করতে পারবে আর কি কি করা যায় এখানে আমাদের ইউজার যে আছে সে আমাদেরকে কন্টেন্ট দিতে পারে ব্লগ রাইটিংয়ের জন্য তো এখানে আমরা কন্টেন্ট দিতে পারি ইউজার থেকে যে কন্টেন্ট আমাদের দিচ্ছে ওই কন্টেন্টের ওপরে আমরা ব্লগুলো লিখব নেক্সটে আর কি হতে পারে আমাদের ফ্রেন্ডস যারা আছে ফ্রেন্ডসদের জন্য আমরা একটা স্টোরেজ ডিভাইস তৈরি করতে পারি তাদের ইনফরমেশনগুলো রাখার জন্য তো এখানে আমাদের কি থাকবে ফ্রেন্ডস ডিবি
do chat तो फ्रेंड्स तब क्या करते पड़े आमादे शायदे ये फ्रेंड्स दे बिर कोडे तादे शायदे चैटिंग करते पड़े ये रात आदर पक्के शाम्बोब एक होन ज़्यादा नोट्स चाचे नोट्स कुला तो आमादे एक टा स्टोरेज़ में मोड़ थाक बेता है ना स्टोरेज़ तेरे तारा उसे नोट्स कुला के डाउनलोड करनी बे तो हम रे इखाने नोट्स गेट नोट्स दीते पड़े हमने गेट नोट्स तो नोट्स गुला यूज़र रा नीते पड़ बैठे हैं तो क्या तो ना हमारे जेतो नोट्स गुला आते हैं जेतो तारा खाने एक्सेस पे गए थे तो तारा ये खाने के हमारे नोट्स गुला के नीते पड़ बैठे हैं नेक्स्ट टाइम हमने की कोटे पड़ी चैटिंग गुला के हम लाइक जगह तो चैटर जो नाम लगता कोरे फिल्म आर की किया था की कौरा था तो देखें एक है ना जब ब्लॉग रीडिंग आते हैं हम लोग एक है ना आर्ट टा नियाशी एक है ना हम लोग एबी के नियाशी एक्सटर्नल इंटरेस्ट जरा चिलो एट हम लोग अमी बोले चिलो हम जो एक्सटर्नल इंटरेस्ट हम लोग चाहिए एकाधिक बार लिखते पार � तो ब्लॉग के हमने एबी तो शेयर करते हैं मुझे एबी थे के हमने की करते पारी कमेंट करते पारी हमारे ब्लॉगे रीडिंग इर मुद्दे तो इकन आठ तो दिनी सोते पड़े शेटा वासे एडमिन हमने इकन आठ बन नियाशी तो इकन एडमिन हमारे की करते पारे एडमिन हमारे ब्लॉग रीड करते पारे तो ए टाइ चीलो मोटा मोटी हमारे ए चैनल अमने इखाने जस्ट जे नियम गुला चलो शे नियम गुला फॉलो करे अमने डीएफडी टाइप के चीज जे गुला होते पड़े शे शंभाव बो जिनिस गुला दिए तो ए टाइ अमने मोटा मोटे बोले पड़े बोलते पड़े जहाँ मधे चैनल जोनो लेवल वन एर डीएफडी बन डाटा फ्लो डायग्राम एको ना मेटे थे कि करो लेवल टू डाटा � तो ये प्रोसेस टाइप करते हैं कि अगर हमें क्यों करो लेवल टू डायग्राम आगे बो। तो ये प्रोसेस टाइप मोड़ दे हमारे की की कनेक्शन आते हैं शेड के हमारे खूब भालू मोड़ माध्यम रखता होगा। इकहाने हमारे कंटेंट गुला आस्ते से ब्लॉग राइटिंग है चुन्नो। देन हम लोग उसी स्टेटस चेक करते सी दें वो चाहे हमरा डाटा गुला के स्टोर करते सी ब्लॉग डी बीते तो ये तीन तर दिन शाम उधर कॉपर से मेंटेन करता होगा जो दे मेंटेन ना करे ताहले भूला शाम अब ना आए तो ये टा लेवल टू तक गिये आमदर मेंटेन करता होगा ये तीन तर दिन जहाँ आमदर कंटेंट इकहने आस्ते से स्टेटस हो चेक हॉर्ज़ होना आस्ते से दें वो चाहे हमारे डाटा गुला के हमने स्टोर कर ची तो ये तीन तर दिन मास्टर हमारे देखा था वाबे लेवल टू ते जे ओ जो दिया हमारे के भेंगे भेंगे देखा बो तार पर हमारे ये टा तीन टा के रखते ही होगे स्टैंडर्ड मेंटेन करा चुना तो हमने कहा चला जाए उसे लेवल टू � लेवल टू ते डीएफडी डाक बो तो एक है तो हमारे किसी लोग स्टेटस चलो तो हम लोग यहाँ ने क्योंकि कुटते पारी ब्लॉग राइटिंग के क्षेत्र हम लोग ब्लॉग राइटिंग के क्षेत्र ताकि क्योंकि कुटते पारी फास्ट तर ऑथेंटिकेशन डर चेक कुटते पारी चेक ऑथेंटिकेशन जैसे कुन ऑथेंटिक पब्लिक की ना शेटे के हम लोग चेक कुटते देन हमने क्या करते पड़ी? ए ब्लॉग गुला के एक टा रिव्यू करते पड़े जब ब्लॉग गुला हमारे ठीक आ चुके ना माने ए ब्लॉग गुला हमारे एक टा चेकिंग प्रोसेसर माध्यम में पढ़ाते पड़ी जब चेक ब्लॉग चेक राइटिंग दे हमने चेक राइटिंग देन हमने क्या करते पड़ी? वो गुला के हमने क्या करते पड़ी? सेव करते पड़ी � आर की होती है इकहन आमंत्र अखंड प्रोसेस गुला देखा था अबे तो चेक ऑथेंटिकेशन जो नामंत्र की करता है तार स्टेटस तो अवश्य चेक कर आस्ता होगा तो इकहन चलो स्टेटस जेटा हमने लेवल वन देखे चलो तो शेटा हमने पेज गला मिस्टेटस आरो दूर आज निचे लो की किसी लो कंटेंट चलो आर्टिक चलो अच्छे � तो रईटिंग ब्लगर जो आप करते कन्टेंटा देखिए दीते कन्टेंट अनुजाई हमें ब्लग ब्ल के रईट करब ए चेक स्टैटास मैं चेक अथेंटिकेशन हार पर ही करते दीब ब्लग रईट करते दीब तो मैं इन्हें बोले दीते दी लग इन करते अथवा पार्सेना शेष जो दिस ऑथेंटिकेशन तार थाके तावले शेष लॉगिन करते पार बे ताछरा शेष पार बे ना तो लॉगिन और नॉट दी तबारी हम लेखने देन हम लेकिन कोलो जोखना हमारे ब्लॉग टा राइटिंग हुए जाबे तो खना हम लेके चेक राइटिंग ये मुद्दे पाठ्य दिवो चेक करार चुनने राइटिंग टा ठीक आ चुके ना शेष 
সেভ করার জন্য আমরা কি পেয়ে গেলাম রাইটিং রেসিভ করার জন্য আমরা এখন ব্লগ পেয়ে গেলাম ব্লগটাকে আমরা কি করব সেভ করব তাই না এই ব্লগটাকে আমরা এখন সেভ করলাম সেভ ব্লগিং তো সেভ করার জন্য আমরা কোথায় রাখবো অবশ্যই একটা ইন্টারনাল স্টোরেজের মধ্যে রাখবো তো আমাদের একটা স্টোরেজ লাগবে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ব্লগ ডিবি হবে তো এখন আমরা কি করব এই ব্লগুলোকে সেভ করার পরে আমরা ব্লগ ডিবিতে স্টোর করে দিব তো এখানে ব্লগ স্টোর যেটা ছিল এই ব্লগ স্টোরটা কন্টেন্ট দেন হচ্ছে স্ট্যাটাস তিনটা কিন্তু আমাদের লেভেল ওয়ানেও ছিল যেটা আমরা এখানেও নিয়ে আসছি ওই জিনিসটাকে মেনটেন করে এই কারণে আমাদের এটা কি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করেছে তো যদি এই তিনটা জিনিস না দেয় তাহলে আমাদের এটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে দেখেন ব্লগ রাইটিংটাকে আমরা কতভাবে ভেঙেছি আরও চারটা প্রসেসে ভাগ করে দিয়েছি তো এইটাই হচ্ছে আমাদের লেভেল টু ডায়াগ্রাম যে আমরা লেভেল ওয়ান থেকে জাস্ট একটা প্রসেসকে নিয়ে এসে ওটাকে আরও কতভাবে ভাগ করা যায় সেই ভাগগুলোকে দিয়ে জাস্ট আমরা একটা কানেকশন দেখিয়ে দিব এটাই হচ্ছে আমাদের লেভেল টু ডায়াগ্রাম ডিএফডির জন্য তো আশা করি এই ডায়াগ্রামটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো অবশ্যই আপনাদেরকে ডিএফডিটা ভালোভাবে আঁকার জন্য এই নিয়মগুলো রুলসগুলো অবশ্যই খুব ভালো মতো জানতে হবে যদি এই নিয়মগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে যে কোনো ডিএফডি আপনারা খুব ইজিলি আঁকতে পারবেন এবং এই কোটেশনগুলো জাস্ট শুধু জানতে হবে যে কোনটার ক্ষেত্রে কোনটা হবে কোনটা ক্ষেত্রে ডাটা ফুলো আমরা দেখাবো এবং কোন ক্ষেত্রে আমরা ডাটা ফুলো দেখাবো না যদি এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে এই ডিএফডি আঁকা কোনো ঘটনাই না আর ডিএফডি যে একজন আরেক সাথে মিলতে হবে এরকম কোনো ঘটনাই না এটা আপনি নিজের ইচ্ছা মতো করে করবেন শুধু রুলসগুলোকে মেনটেন করে আপনার নিজের ইচ্ছা মতো করে যাবেন এবং অবশ্যই এখানে ডাটা ফুলোর নাম দেওয়ার মধ্যে অবশ্যই আপনার একটা অথেন্টিক নেম দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এটাকে অবশ্যই সুন্দর পরিপাটি করার চেষ্টা করবেন যাতে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগে হিজি বিজি না হয়ে যায় তাহলে আপনারা যথেষ্ট মার্কস নিয়ে আসতে পারবেন এই ডিএফডি ডায়াগ্রাম থেকে তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছি তো যদি আমার ভিডিওটা বুঝে থাকেন এবং আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ